Buenos días, ¿usted es mi armonía? ¡Tú eres la pane! Aquí en el diagnóstico viene que usted tiene sirigotitis. A ver, abre usted la boca, saca la lengua, diga A. Usted está fatal, ¿eh? Usted está fatal, ¿eh? para acá, a usted hay que ponerle un gotero, ¿eh? A usted hay que ponerle un gotero. Sube más frescor de tu juventud. Esto te va a venir muy bien. Esto te va a venir muy bien. Te va a relajar. Te va a relajar. Sube bien. A la luz. Antes de que se pare mi corazón. Antes de que se seque la hierba buena. Hace falta un chimpón, catapón, un chimpón, un gotero y una inyección de carnaval en vena, de carnaval en vena, de carnaval en vena. Estamos en Villajovita, barriada en la que se encuentra el local de la mítica Peña Las Plantas. Vamos a conocer su historia. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes, ¿Qué, ¿Qué, tal? ¿Cómo ¿Qué estás? pasa, tío? ¿Cómo estamos? Encantado de verte. ¿Qué? Bien. Bien, con ganas de charlar un poquito de, Venga, de, de la peña a, contigo, que eres un ratito. Su, su alma mater. Bueno, <risa> hoy por hoy hay muchos, hay muchos trabajando, gracias a Dios, porque si no esto sería imposible de, de sacar adelante. Y hay unos cuantos luchando por porque sigamos en pie, aunque tú sabes lo que cuesta esto. El local se ha deteriorado, estos dos últimos años no hemos podido, tú sabes, vosotros también habéis ensayado aquí. No hay ensayo, no, no venimos, no se alquila, pues deteriorado. Y, y el dinero, y esto cuesta dinero, claro, tú sabes. Esto hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar comunidad, hay que pagar IBI, hay que pagar todo. Pero bueno, vamos tirando. Vamos. De momento nos defendemos. Espero que no nos lo quiten. Nos encontramos en un local histórico en el carnaval de Ceuta. Si hablaran estas paredes, ¿qué contarían? Pues fíjate. Porque la verdad es que mmm, aquí no fue donde empezamos nosotros, pero ya el segundo año, el tercero de, de las plantas ya empezamos a ser aquí cuando esto era, bueno, pues una cabaña o al que dice esto es una chabola, esto ha tenido bastante reforma hasta esta última que se hizo ahora ya 8 o 9 años, que lo dejamos así y uno y así sigue, a ver lo que nos aguanta, la verdad. ¿Desde en qué año comenzaste ahí exactamente? Mira, nosotros la sirigota sí, comienza en el, en el año 69, nos juntamos y hacemos la sirigota, una sirigota para la calle, que se llamaba Payasos serán ustedes, sirigota del año sí, 90. Y esa sirigota pues, la dirigía Mariano, Mariano Puy, nuestro gran amigo Mariano. Y junto con Jesús Vázquez, el Totem y yo, pues nos empeñamos en sacar una sirigotita y, y, y la sacamos, la sacamos ese año. Y ese año fue el que empezamos. Un par de años después mmm, se forja lo que es las plantas, ¿no? al año siguiente se hace la sirigota de las plantas y, y le ponemos nombre, hacemos una peña y le ponemos ese nombre, el nombre de las plantas. O sea, llevamos ya más de 30 años. Con la, con la asociación. Nombre en honor a la chirigota. En la, en la, a la primera chirigota que sacamos a concurso, que fue Las Plantas, gustó mucho. En aquel año, quiero recordar que había ocho, siete ocho chirigotas y quedamos terceros. O sea, solamente delante de nuestro estuvo Jaramillo y El Misto. Pero bueno, fue un buen año, un, tuvimos buena acogida, fue el primer año de concurso y se quedó el nombre y el nombre le pusimos y ahí se quedó. Ahí se quedó. <ríe> ¿Cuántos autores, empezando por Mariano Buy, eh, pasaron por... por madre, mía, madre mía, madre bueno, mía. Los primeros años, fíjate, los primeros años, quiero recordar que nos ayuda mucho mmm, Chiqui y Andrés Peña. Chiqui y Andrés, y Andrés Peña, claro, Chiqui el de Festejo, y, y luego, pues, innumerables autores, Valeriano, Paquito Sánchez, pff, no sé, te podría decir, pero... Curioso, ¿eh? Porque fueron autores de comparsa, ¿no? Sí, 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 esto, fíjate, fíjate. autores de comparsa. Y fueron los que empezaron a ayudarnos. Paito también nos ayudó muchísimo. No tanto en la autoría, pero sí en, en arreglar un poquito en aquella época, un poquito las voces, afinar un poquito el grupo. Y, y, y todo, todo eso, mira, no voy a ver en detalle, todos son comparsistas, <risa> casi todos. Y luego ya, bueno, ya empezamos a coger la rienda... Eh, nosotros mismos, yo fui autor unos cuantos años, junto con el descansado también de, de, de Manolo El Baro. Estuvimos haciendo, llevando la autoría y la dirección durante unos cuantos años y hasta creo que eh, habrá algún autor suelto durante esos años, pero vamos, hasta que Alberto llega. También Cervantes, Rafa Cervantes también estuvo autor, Fernandito, Fernandito Galán, por supuesto, Fernando Galán, aunque no era el director, 
¿no? En teoría, eh, el director era yo, pero yo era el, único, el que mandaba, el que daba las tortas, porque el que de verdad sabía de esto era Fernando Galán, que es el que dirigía. Y bueno, hasta que llega Alberto, llega la, la, la época grande la época de, de Alberto, la época de, dorada, de muchos premios, ¿no? De muchos premios, o sea, creo que son siete premios con Alberto, junto con los dos del cuarteto, o tres, son diez premios, diez premios pues en, en diez o doce años, o sea, una cosa pff, grande. Y luego ya, pues bueno, no, sabes, cuarteto, callejera, y jugando un poquito con todo. Avianta, que es el que ya lleva el cotarro de los que ensayamos aquí, tú sabes. Y bueno, te digo, un montón de autores que seguro que se me olvidarán alguno, pero no hemos, no hemos tenido un autor así fijo. El que más ha estado así es Alberto. ¿Podrías decirnos un número estimado de carnavaleros que hayan pasado por allí en, en sus tantas agrupaciones? En el año, cuando cumplimos 13 años de la peña hicimos una fiesta e invitamos a todos los que habían pasado por las plantas. Y creo que llegamos a 170, 180. Te hablo cuando eran 13 años. Ahora, ahora que es más del doble... Pues yo puedo calcular que 400 han podido... 400. Yo creo que sí, que 400 han, han pasado por las plantas, por lo menos. ¿Y han participado en alguna de sus agrupaciones? Sí, 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 sí. Seguro, vamos. No sé si me quedo corto, fíjate. Porque son muchos años, que ten en cuenta que son, son 30 y pico de años. Y estos últimos años de callejera, también de aquí en las plantas, pues cuenta a 25, 26 por año, cada año cambiamos, 6 o 7, pues fíjate. Pero yo puedo calcular eso, que que 400 personas, en torno a 400, han podido estar, han estado en las plantas cantando o de alguna manera trabajando con las plantas. Y además de esto, ¿qué crees que ha aportado al Carnaval de Ceuta la, la asociación? Hombre, la asociación, como cualquier otra asociación, es bueno para, para el Carnaval, porque si no, esto, esto que ya está medio muerto. Si los poquitos que quedamos, las dos o tres asociaciones que hay, no tiramos de esto para adelante, pues nosotros la verdad que hemos... Hemos hecho nuestros añitos de las plantas que hacemos el aniversario todo el año, llevamos pues por lo menos 10 o 12 años haciéndolo, trayendo cosas de Cádiz, hemos traído gente para que den eh, una charla y luego los Fali Mosquera, por Fali Mosquera, ejemplo. Fali Mosquera, di una, un, una charla de, sobre la segunda y bueno, y lo que traemos todos los años, el, que traemos un buen elenco, este último año antes de que pasara la, esta de gran desgracia que tenemos. Pues tú sabes que, que, que también quisimos, aparte de traer a los de Cádiz, cada año íbamos a traer un grupito de Ceuta. Y el primer año pues, fue Lolo, fue Lolo con, con Sergio y, y Ramón, los que hicieron, y alguien, no me acuerdo quién más, que fueron los últimos que cantaron junto con, con el Cheri, los últimos que cantaron aquí en, en el aniversario. Y ya dos años que llevamos que, que con esta maldita mierda pues no, no, hemos, no hemos podido hacer nada. Pero, ahí tendré ahí, sí. Que no, que hombre, que, que queremos que un poquito la cosa se ponga buena, seguimos, seguiremos con, con nuestro aniversario, nuestras fiestecitas de carnaval. El local pues seguirá estando tanto como para la callejera como para vuestra sirigota que, que ensaya aquí, para que esto siga funcionando un poco y no, no pase lo que está pasando esto, que está deteriorado porque no, no venimos, no venimos y, y eso encima nos cuesta el dinero. También eran famosas las la paellas, ¿no? De, de la asociación. Las paellas, las paellas fueron unos muchos años de paella que ya Rafa, pobrecito, que ya no, no puede, ¿no? Ahora mismo ya no está el hombre para pa, pa ella, que si por él fuera, <ríe> las haría, sí, ¿eh? no te vayas a creer que no. Pero los años de paella sí fueron muy bonitos años, eh, fue una cosa que eso, que, que Rafa se le ocurrió, mira, vamos a hacer una paellita el domingo de carnaval y ya se instauró un año, otro año, otro año, y todo, hasta que la paella llegó hasta donde llegó, o sea, que daba unos mil platos de paella. O sea, era una burrada. Y el ayuntamiento luego no nos apoyó. O sea, nos costaba mucho el cobrar aquello, porque aquello nosotros lo hacíamos gratis. O sea, sin ánimo de lucro, o sea, no ganábamos nada. Y encima trabajábamos. Y encima teníamos que poner el dinero y esperar que nos lo pagaran. Y luego hubo años que nos lo pagaron a los tres años y se acabaron las paellas. Que le haga el ayuntamiento si quiere o que nos dé el dinero por adelantado. El ayuntamiento no estuvo por la labor, pues nada, se acabó la paella. Es una pena porque era... Era un, un acto más, dentro de los pocos actos que tiene el carnaval, y era un acto muy bonito porque tú sabes que aquí en Ceuta, si la cosa es de cañote, <ríe> aquí no falta nadie. Y en la paella, es, dábamos mil platos de paella, o sea que no estamos hablando de una cosa y, y, y nos quedábamos sin paella siempre. O sea que se gastaba, que iba la gente, vamos. Pero, bueno, mala suerte. El ayuntamiento se basa en la mejillona, la mejillona para ellos más, que también es importante, por supuesto, es otro acto más. Pero bueno, dejaron un, un acto que yo creo que era un, un acto muy bonito 
y donde se juntaba mucha gente y el carnaval pues sal, salía a relucir un poquito. Pero se acabó también la paya. ¿Qué vamos a hacer? Este pueblo es como es. ¿Habéis hecho la cuenta de cuántas agrupaciones han salido de, del seno de la asociación? Uf, sería difícil, pero... Um, pero ten en cuenta que nunca hemos faltado. Si no ha sido con un chirigota, ha sido un cuarteto. Y, y años de dobletes, o sea, de sacar las plantas, sacar chirigota y cuarteto. O sea, que yo te aseguro que, que podemos estar en torno a los 34, 35 agrupaciones. Por no ahí se entendería ahí. la historia del carnaval de Ceuta sin las plantas, ¿no? Obviamente somos un, un eslabón más dentro de, de, de todo el cómputo este. Pero sí es verdad que, que son muchas agrupaciones y me supongo que algo hemos hecho por el carnaval. Mejor o peor, pero ahí hemos estado, ¿no? no hemos cumplido. Y de todas las agrupaciones que has sacado, ¿alguna a la que le tengas especial cariño? Oh, hay muchas, hay muchas. Es, eh, hombre, la primera es la primera. La primera de concurso de planta, pues, planta, fue ¿no? muy bonito. No, no, una cosa. Luego, luego me, eh, me acuerdo del primer premio. El primer, primer premio que tuvimos, que no fue que, que esto no, como sabéis, ya lo sabemos todo, esto no se regala. A nosotros nos costó nueve años sacar un primer premio. Que se dice pronto, pero es así, son nueve años. O sea, la gente, mucha gente cuando llega la gente joven, ah, es que, digo, es que, es que aquí hay que ir aprendiendo poco a poco, aquí no se, no se llega mandando, es que no es por nada, no, sino porque hay gente con experiencia y no es lo mismo nos pasa a nosotros y nos costó por eso nueve años, será el primer premio. Ese primer premio que fue los mexicanos, también tengo muy buen recuerdo, aparte de por ser el primer premio, ese año eh, la autoría fue de, de Varo y mía, Paco Sánchez nos hizo la música. Paco Sánchez también intervino en, en letra, intervino también en, en la autoría, pero vamos, la hicimos más que nada um, Baru y yo. Y luego el cuarteto, el cuarteto, los años del cuarteto han sido años muy bonitos. El cuarteto es otra historia, mm. es otra historia, es un, una lucha en un escenario tú contra el mundo, o sea, no, es, no estás arropado como estás arropado en una sirigota, allí hay que luchar tú contra el público. Y es un reto y es muy bonito, es muy bonito y muy difícil, tú sabes que es muy difícil. Y bueno, eso, más que nada eso, y luego pues, me acuerdo que, fíjate, hace un par de días estuvimos hablando con Borrego de, la, de una agrupación que fue la que íbamos de maestro, que fue un año que estuvimos a punto de no salir. La letra con sangre entra. ¿eh? La letra con sangre entra, porque Alberto se va, mmm, se mosquea un poco, tú sabes, el Alberto de veces que, y trajo una letra que, que no gustó en general a la gente y... Bueno, pues yo le dije, nos gusta, pero con los que mandamos somos tú y yo. yo. Tú eres el autor, yo soy el director, aquí la letra se queda. Pero él dijo que no, que si la gente no la quería, que él se iba y tal. Y se fue. Y entonces, pues, el Borrego y yo nos encargamos de ese año de la autoría y nos salió un popurrí de lo mejorcito que, que hemos hecho nosotros, un popurrí. Bueno, pues, un popurrí muy gracioso. Y lo estuvimos recordando hace un par de días. También me acuerdo mucho de eso, por eso, porque, porque la has hecho tú. O sea, esa criatura la, la has creado tú y tú sabes que si tú, es que tú lo sabes mejor que nadie, porque también eres autor, que cuando tú haces algo y te sale bien pues siempre el orgullo es, es máximo. Y, y ya te digo, el cuarteto, sobre todo la, los años del cuarteto y del, que, del gran cuarteto, el buen cuarteto que, que, que queda para la historia, creo yo que queda para la historia, ¿no? ¿no? No creo que nadie me diga que no. Y me siento muy orgulloso también porque también la autoría es de Borrego y mía. O sea, ese sí. año Alberto se va, está cansado, no quiere hacer cuarteto y, y hacemos el cuarteto Borrego y yo. Y, hombre, con la ayuda de Miralle, que Miralle estaba ahí y, y, y aportaba mucho, porque el Miralle tú le traes una letra y él te la, él te la, te la sube para arriba, ¿no? Él, él sabe cuando hay algo bueno, dice, bueno, esto vamos a hacer un chiste de aquí y, y ese año pues fue muy bonito por eso, porque lo hicimos nosotros, fue un, una lucha contra nosotros mismos porque era un reto grande. Metiste un cuarteto con, tanto con Fernando Serrano y Alberto, dos grandes autores de cuarteto, y, y, y quedarnos con el carro nosotros, llevarlo para adelante, Creíamos que nos iba a costar, pero salimos adelante y mira, ha quedado para la historia ese cuarteto. Muy bien, Javi, pues agradecerte que nos hayas hecho un repaso por la historia de, de, del cuarteto y bueno, deseando que, que siga aportando grandes agrupaciones al carnaval de Ceuta. Esperemos, esperemos, esperemos que las plantas sigan aportando, ya es difícil, pero bueno, la callejera, si Dios quiere, seguiremos aquí a ver este año lo que pasa. Y bueno, bueno decirte nada que... Tengo que acordarme de, de, de toda la gente de las plantas, de los que están ahora mismo, Jesús que está de presidente, Raúl, eh, los dos Raúl, Harry, Javi Amta, los que estamos ahora mismo así luchando por porque esto siga adelante, porque si no esto sería imposible, sin un grupo como el que tenemos de 8 o 10, esto sería imposible. Y, y gracias pues, a este grupo pues, 
esto sigue para adelante, que para mí es, es mi hijo. ¿Sabes lo que te digo? Pues, junto con Jesús Vázquez, el Totten y yo, porque fuimos los que creamos esto, pues yo no quiero que esto se muera. Y, pero claro, la cosa pinta fea, porque esto necesita dinero para mantenerlo y cosas. Y, y bueno, y con esto pues estamos más tiesos que un volado, porque no tenemos un duro. Pues nada, suerte, muchas gracias. Venga, gracias a vosotros. Y todo el mundo a la calle, ¿eh? Carnaval. Con, siempre con medida, pero a la calle hay que divertirnos. No podemos quedarnos en casa porque no nos vamos a volver locos ya. Ya estamos muertos. <risa> Botero y una inyección de carnaval en vena, de carnaval en vena, de carnaval en vena. Su voz es considerada una de las mejores del carnaval de Ceuta. Esto, unido a su dilatada experiencia, convierte a Ramón Silva en un ilustre carnavalero con el que tenemos el placer de hablar. Buenas tardes, Ramón. Hombre, Juanmi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas, tardes, Buenas tardes. Feliz año. <risa> Igualmente. Pues nada, aquí estamos. Gracias ¿verdad? por venir a mi llamada para echar un ratito de, de carnaval. Echar una charlita ahora, un carnaval. <risa> ¿Nos sentamos? Venga. Eh, Ramón, nos encontramos frente a un escenario donde has vivido numerosas experiencias. Pero, ¿qué recuerdo o sensación te viene? ¿Cuál es la primera que te viene cuando te pones delante de él? Cuando bajaba los escalones de, de aquí del teatro, pues, echando cuenta el tiempo que, que no hace que, que estoy en el patio butaca, porque tú sabes que normalmente siempre estamos encima siempre de la escenario. Tabla. Y la verdad que te vienen los recuerdos muy, muy bonitos, la verdad que sí. Ramón, durante gran parte de tu carrera te has rodeado siempre de, de algunos eh, componentes, ¿no? que, uh -huh. que son amigos también, como Ramón, como perdón, eh, Pepe, Kiko... Uh -huh. eh, para ti el carnaval es, es algo más que, que una afición solo, ¿no? También hay amistad, hay lazos, ¿no? Después de tanto tiempo en esto, pues siempre con, hay gente que, que vamos, que, que tiene más, más feeling con ellos, ¿no? Y te lleva muy bien y aunque la verdad que, que yo puedo presumir, ¿vale? Entre comillas, de que tengo muy buenos amigos dentro de, de lo que es el carnaval. Y la verdad que, que me llevo bien con, con todo el mundo, que tampoco puedo decir que, que me lleven mal con nadie. Siempre hemos tenido rencillas, tonterías, porque a la, después con el tiempo te das cuenta de que, de que eh, la, la, los mosqueos, ¿no? los, los enfados que tú puedas coger en un ensayo, por cualquier tontería, este no ha venido bien ensayado, este no da. Después te das cuenta con el tiempo que son tonterías, que son pamplinas de, que tenemos en, en, esa, en esa época y, y que, que después la olvida y que lo vas tomando esto de una forma diferente y, y nada, y, y la verdad que sí, que como tú dices, tengo muchas amistades dentro de, del carnaval, pero siempre hay gente que, que tiene más feeling con ellos y, y te gusta seguir con ellos, ¿no? Y cada vez que sale pues te, te gusta tenerlos al lado en el, en el escenario. Ahora vuelves a estar con ellos, ¿no? En la comparsa uh -huh. de los olvidados. Sí. Ahora estamos en, otra vez los tres juntos. Y la verdad que, que me siento muy a gusto en esta comparsa. Si te das cuenta, eh, la mayoría de, del grupo, si lo conoces, excepto tres de ellos, contando a Daría ahora que entró hace poco, con todos he salido. Con todos en, en comparsas anteriores han, han estado conmigo o yo hasta con ellos. Y la verdad que ha sido muy fácil la adaptación a el adaptarme a, al grupo y más teniendo a, a ellos dos conmigo, claro. ¿Qué ha pasado para que Ramón vuelva a una agrupación? Porque llevaba ¿no? un par de añitos sin, sin Pues salir. mira, en, en el confinamiento eh, me hizo pensar un poquito en, en todo esto, que no, no lo podía dejar, que podía dar todavía un poquito, y, y me decidí a, a salir otra vez, y más con, con este grupo, que la verdad que... Una de las, una de la, digamos, de la, del hándicap que yo tenía era de salir con, con Alfredo, claro, eh, de estar juntos en, en el escenario. Tú sabes que los dos somos dodones eh, y yo tenía muchas ganas de, de cantar con él. Y aparte, influye también que tus dos amigos estén dentro de, del grupo, claro. Y entonces me decidí a, a salir. Coincides también con Valeriano, un autor con el que anteriormente has vivido sí. dos etapas, ¿no? uh -huh. la, la etapa del mixto y después con los genios de musiclaje, sí. los mirones. Uh -huh. De nuevo con Valeriano, ¿no? ¿Qué, qué esta, es Valeriano para ti? Esta es mi, mi tercera etapa. 
Yo siempre se lo comento, que, bueno, se lo comento, que el año de, de la hora de los valientes, con esos pas, dos pasos dobles que, que cantamos en preliminares, para mí ahí vale, ya no me. A ver cómo te explico, no sé cómo explicártelo, te. Te ganó, ¿no? No, me, no, no es que me. sino que me da. Me, me explican estos pasos dobles el, el, lo top que es, ¿no? Es, mm. es vamos. Siempre, o sea, también podemos pensar eh, o, o acordarnos de, de los pasobles que sacaba anteriormente en, la, en las chirigotas, ¿no? que lo recordamos, el de la ambulancia que va a Cádiz y tal, pero con esos dos pasobles, a mí Valeriano me parece que, que, que claro, que ahí está Cádiz, que, que lo pone en, en semifinales en el falla, y para mí de verdad que me gana, bueno, me gana, ya me tiene ganado, ¿no? pero ahí ya me... Me, me tiene, vamos, para el resto. ¿Es uno de los motivos por el cual vuelve? Hombre, también. también. Es que influyen varias, varias cosas, vari, influyen varios, varios temas. Están mis amigos, está Alfredo, el grupo es magnífico en, en calidad humana y en, en calidad artística y encima Valeriano pues escribe. Es que influye todo para, para no, no decir no salgo en este grupo. Entonces, te, con, con todo esto pues me... ...me invita a salir, claro. Eh, Ramón, has hecho referencia a la comparsa de, del Mixto... ...en la cual estuviste varios uh -huh. años... ¿Qué, qué, ...¿qué te aportó a ti la comparsa de Mixto... ...y qué crees que aportaste tú? Pues mira, eh, siempre lo digo... Fue, ...eso fue el antes y el después de... ...de mi... ...del carnaval, ¿no? De, de, de yo... Carrera, ¿no? Sí, digamos que eh, fue el despegue... ...ahí Paquito me coge y, y me hace despegar... Porque la verdad que, como yo digo, tenía antes, que siempre me lo decía, he descansado de, de este de Jerónimo, que, que tenía la garganta cerrada, que tenía que, que abrirla más, que tenía que cantar, y Paquito es el que me hace de, de despegar en esto del carnaval. Y, y para mí, es, pues ya te digo, es el inicio, es el despegue de, de mío en, esto, en este mundo. Para poder aportar lo que yo aporto, cantar... Las Octavillas, como me decía la gente que, que lo hacía muy bien tal, y tal, y es lo que me hace a mí también el involucrarme en todas las agrupaciones, dejándolo todo, vamos, tanto en el tema de, de construir atrezo, en, en estar eh, pendiente siempre de que todo salga bien y de estar siempre echándole una mano. ...al autor, en lo que pueda. También has aportado tú mucho a esa historia, ¿no?... ...de la comparsa del mixto, ¿no?... Como, como algo, sabía. algo, algo aporté, <risas> algo aporté... ...algo aporté, porque date cuenta que... ...la hora de los valientes Paquito siempre contaba conmigo... ...para ir a su casa, para construir el paso doble... ...con Lolo, y siempre aportas un poquito... ...siempre aporta eh, después más tarde los, eh, los fareros también... Eh, ...siempre las ideas que yo tenía pues le iba aportando al grupo... A, al, al autor y que he escrito algo sí algún cumple hice para los fareros y se cantó en el falla que mira está, estuvo bien también saliste con Jerónimo Romero como has apuntado sí. al más de por vida a la marinera anteriormente sí, sí qué tal fue esa etapa esa etapa muy buena también porque ahí está mi como yo digo mi mentor ahí está Piru de él aprendí muchas cosas eh, sobre todo, eh, eh, a, aparte él me, me explicaba cómo tenía que cantar, me decía, tía, tienes que, que, tú puedes más, tú puedes más y tal, y, pero él me aportaba también el comportamiento dentro del grupo, ¿sabes? Porque él es un tío espectacular en todos los sentidos y te enseña a estar dentro de lo que es la comparsa, a hacer grupo, a, a todo, bueno, tú lo conoces, tú vas a estar con él y es un tío fenomenal y para mí es... El número uno, para mí, ¿eh? Para mí, Piro. De todos los grupos en los que has salido, ¿en cuál te has sentido más cómodo, ya sea por grupo o por dirección? Pues mira, eh, no, 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 no te sé decir, porque en todos los grupos que he estado, normalmente me, me, me he sentido cómodo. Es raro que en un grupo te, te sienta... Me refiero más a la hora de cantar, a la ah, hora de, bueno. de encajar tu voz bueno. en el repertorio. Eh, pues fíjate que, que no sé, que ya te digo, la hora de los valientes me sentí muy bien. 
los fareros también, por supuesto, en el que me costó un poquito más fue en el sinvergüenza. Había cierto... Es que date cuenta que tú sabes que tú conoces también a Álvaro, conoces a Paco y, y todos los, los matices que, quiere, que hay que darle a, a las voces, a, a los tonos, a no... Ahí me costó un poquito, la verdad. Los fareros con... También estuve muy cómodo. Y, y esta época última en la que salía con Pepe y, y Juan y Kiko y tal, también ahí me sentía súper cómodo, porque yo pienso que, date cuenta que, que siempre no, no, nunca teníamos un, una voz más alta que la mía, entonces adaptábamos todo a, 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 a la que era mi voz, entonces siempre iba súper cómodo. Eh, Juan decía, donde tú llegues, ahí nos quedamos y ya está. Hasta que ya entró chaqueta y, y ya le metimos más para arriba. Eh, Ramón, has destacado siempre por tu voz, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tienes algún, algún ritual para cuidar tu voz? Eh, ¿La cuidas de alguna manera? O cuéntanos no, yo, hombre, intento... Yo no fumo, no me gusta. Eh, y cuando sé que me tengo que cuidar en temas de, de hielo y cosas de estas, pues <risa> lo voy dejando... ...con el tiempo hasta que llegue el día de, de cantar... ...que de, aún así después te... ...te quedas sin voz muchas veces, pero bueno... ...pero ah, ritual ninguno, me suelo cuidar... ...una pastillita está hecho ah, y cosas de esta que no... ...pero siempre me suelo cuidar en el sentido de que... ...cuando veo que, que ya va, se va acercando la hora... ...dejo lo... ...el frío lo dejo... <risa> ...tú me entiendes, ¿no? Sí. ¿Tiene, digamos, sientes alguna responsabilidad añadida por el hecho de hacer voces en la agrupación? Siempre tiene, bueno, yo, para empezar, yo siempre digo lo mismo, yo, yo pienso que todos tenemos una responsabilidad ahí arriba, los tenores, las tabillas, el que toca la caja, la guitarra, todo. Que sí, que, que, que la responsabilidad que yo tengo es que el fallo que yo pueda tener tira, Se al, grupo, tira al grupo entero. <risa> Entonces siempre estás, tienes que tener una concentración extra, digamos, para, para, para cantar, que no tienes que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no, 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 no puedes estar en un momento descuidarte y... Que ya me ha pasado, que aquí me ha pasado, <risa> por cierto. Y bueno, parece que no se notó mucho, excepto la gente que ya sabía el repertorio. Pero bueno, que sí, que, que hay que estar muy concentrado todo el mundo y ya está, y, y hacerlo lo mejor posible. ¿Algún consejo cuando pasa algún imprevisto? Pues seguir, ¿Cuál sería? tirar para adelante. Bueno, eso, eso lo aprendemos con lo, con lo, lo aprendíamos con, con, lo, con los viejos y, eso, y, eso, y lo vamos a, a los que van entrando se lo vamos diciendo. Cualquier fallo que hay no se mira ni para un lado ni para otro, se sigue cantando y punto. Y eso lo sabes tú, vamos. Siempre hay que, hay que, hay que tirar para adelante. Ramón, has hecho también labores de autoría. Sí. ¿Cómo definirías el carnaval que te gusta hacer? Hombre, yo, yo no me defino como un autor, a mí no me, pues yo, ni me, me considero un autor. Siempre he aportado mi granito de arena a, a los grupos, en este caso, tú sabes que a Lolo cuenta conmigo para que le escriba algún que otro paso doble y cuando no ha habido ningún autor en mis agrupaciones, pues yo me he hecho cargo de los pasos dobles. La gente también confía en mí, si no, no me diría... Oye, escribe que la gente que estaba conmigo confiaba en mí. Y bueno, en la forma de escribir, eh, me gusta el empezar el paso doble y que no... Eh, tener al, al que está escuchando, tenerlo conectado, es decir, que, que esté pendiente de, de la letra en el sentido de que no sepa de lo que estoy hablando hasta que entre en el desarrollo del paso doble, uh -huh. ¿vale? Incluso muchas veces... Al final del paso doble es cuando descubro, tú, tú, la, tú sabes, sí. tú me entiendes, porque tú has tenido, has cantado esos pasos dobles que yo, que yo he hecho. Hasta el final del paso doble no, no descubro el, el tema, que muchas veces no me sale. Es pero bueno, pero es lo que intento. A veces sí sale claro. y, y resultó, ¿no? Sí, pero bueno, debe, muchas veces me sale y otras no, pero bueno, hay que intentarlo. ¿De qué te sientes más orgulloso de, de lo que has compuesto? Pues... Sinceramente, de hecho, de esos pasos dobles que te digo en concreto de la chirigota, me, me siento muy orgulloso. 
me han gustado mucho, como, me, me, me gustó mucho cómo escribí esos pasos dobles. Y de algún otro paso doble que hice con la comparsa, estas últimas. Eh, yo siempre he pensado y pienso que cuando el paso doble está, va directo al, al corazón. corazón, es cuando más gusta. De hecho, si nos ponemos a, a tirar de meroteca y a y hablar de pasoble de Cádiz, la mitad de los pasoble que cantamos cuando estamos reunidos, o aquí incluso nosotros, eh, con los pasobles de Ceuta, son pasobles más bien de, de estos, que van al corazón, que no son pasobles ni políticos ni, ni nada parecido. ¿Vale? A hecho me remito. Pasoble que cantaba los olores no tiene nada que ver con la política. Eh, lo quito por estar en mi vida no tiene nada que ver con la política y cosas así. Yo pienso que esos pasobles son los que más gustan a, al público y no, no tanto el tema de este político. Tienes que ir muy, muy bien, tiene que estar muy bien escrito para que. O al menos son los que perduran, ¿no? Y sí, son los que, por eso te digo que son memoria. los que perduran, son los que cantamos y, so, y son los, los que, de los que nos acordamos para. ...para en grupos y cosas así... ...chapurrearlo y cantar... ...yo pienso así, vamos... ...¿hay alguna experiencia que no hayas vivido... ...y que te gustaría vivir? Pues mira... ...mi ilusión... ...y esto está hablado con, tanto con Pepe como con Kiko... ...es hacer la comparsa de... ...si quieren comparsa... ...más adelante... ...y, y tenerla, hacerla de 12 componentes, no más... ...y para incluso 10 hemos pensado... ...lo que pasa es que creo que las bases no te dejan de, de ser 10... ...lo mínimo son 12... ...para salir en el concurso... ...y terminar así nuestra vida carnavalesca, digamos... ...esa es la ilusión que tenemos nosotros... ...pero de momento estamos en lo que estamos... ...y cuándo, cuándo sabe uno que llega su momento Hombre, de te retirarse? das cuenta, te das cuenta... Eh, ...con otro amigo que tú conoces que es Javi Tortícoli... Él dice que ya nos queda poco, que ya hay que disfrutar de esto y lo que podamos. Pero yo siempre digo que si no podemos tirar por arriba, pues oye, cantamos en tenor, que todavía la voz nos da de tenor y tenemos esa fuerza para cantar en tenor. Pues seguimos cantando en tenor, que ya vendrá, si Dios quiere, ojalá sea así otro grupito de, de octavillas para pa relevarnos y, y cantar en carnaval, ¿no? Digo yo. Y ya está. Y, pero de todos modos yo creo que todavía nos queda un poquito de, de cuerda y si no bajamos los tonos y, y seguimos ahí. Hablando de los que pueden venir, Ramón, ¿cómo ves actualmente el carnaval de Ceuta? Y no sé si tiene alguna propuesta para mejorarlo, ¿cómo lo ves? Hombre, yo la propuesta, sobre todo, lo haría más corto y, y más intenso. Yo, digamos que lo, lo haría todo en, en nueve días, de sábado a domingo, de, de la misma semana. Condensar creo, el calendario. Exactamente, de todo se puede hacer ahí. No metería la final en sábado, el sábado en la cabalgata. ...la metería en un fin de semana... Eh, un, ...perdón, un fin de semana, un miércoles... ...y hacer que los grupos de teatro... ...salgamos a la calle jueves y viernes, intenso, de manera intensa... ...cantamos aquí, allí, pa, pa, pa... ...y el sábado la cabalgata, y el domingo sería la, la caballa... ...empezar el sábado anterior la, la mejillona... ...yo haría eso, yo... ...el domingo si quieres empezar el concurso con semifinales... ...domingo, lunes... ...y martes y el miércoles hacer la final... ...y después el jueves y viernes... ...haces que, que los grupos vayan a la calle... ...la semana entera de lunes a, a domingo... ...se hace muy larga... ...porque ya vienes de, de una semana anterior... ...que ha hecho un ensayo general... ...la gente te... ...que también lo quitaba ¿eh? uh -huh. ...directamente a, al teatro... ...para que la gente... ...solamente te vea en la tele o te vea aquí... ...y después diga... Oye, me voy a la calle a, a verlo, que no te hayan visto antes. Abogas por ensayos generales más familiares, ¿no? Exactamente, de poquitas personas. Eh, eh, de esa forma yo pienso que lo que hacemos es que el espectador de carnaval, el, el que le gusta el carnaval, solamente te vea, ya te digo, en la tele o te vea aquí y, y que haga que el jueves y viernes que yo digo eh, salgan a la calle a verte, de cantar, como antiguamente pasaba, que... ...se llenaban los sitios, pero bueno... Eh, ...es una opinión que yo tengo y... y yo no sé si, si es válida dentro de, de la consejería. 
¿Y crees que este sistema además te haría más que hubiera más participación en el pues, carnaval? De yo lo que veo que es que se, ha, que se hace muy largo en el tiempo, es muy extenso. Eh, después económicamente a la gente no la puedes tirar a la calle durante tres fines de semana o durante dos fines de semana y después una semana entera de carnaval. Es muy difícil, muy difícil porque la gente no va, económicamente no puede y lo sabemos todos que no, que no puede. Eso es una de, la, de las razones. Y otra yo pienso que te ven en un ensayo general, te ven en el teatro, te, te ven, ya te han visto varias veces. Al que le gusta el carnaval sí, te ve mil veces, pero hay personas que con dos veces que te vea tiene suficiente. Y yo pienso que si te ven en la tele o te ven aquí, si no te ven el jueves viene ya no te van a ver más. Entonces yo pienso que sí, que se tiran a la calle a verte. Pienso así, ¿no? Muy bien, Ramón, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has brindado, que hemos disfrutado hablando contigo de carnaval. A ti, gracias. A, a todos ustedes. Gracias. Un botero y una inyección de carnaval en vena, de carnaval en vena, de carnaval en vena. De esta máquina que manipula Miguel Ángel Seglar, un histórico del carnaval de Ceuta, han salido innumerables libretos. ¿Cómo se hacen estos recopilatorios de letras? Él nos lo cuenta. Buenas tardes, Miguel Hola, Ángel. Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? Estás? Pues mira, limpiando la máquina me has pillado, ¿eh? Una máquina en la que se han impreso muchísimos libretos de carnaval, ¿no? Cientos, muchísimos, muchísimos. Vamos, yo llevo en la empresa desde el, desde el año 86 y ya estaba... Yo entré en julio del 86 y ya hacía el libreto, pero vamos, a partir del 87 ya no paramos. Porque como yo estoy en el mundo del carnaval, la gente se enteró que ya había entrado en una imprenta, tal y cual, ya no parábamos, ¿no? Queremos conocer en profundidad el libreto de carnaval. Eh, ¿Qué es el libreto? ¿Cómo se hace? ¿Para qué se usa? Bueno, Cuéntanos un poco qué es para ti el libreto. Mira, normalmente, normalmente el, el, el libreto eh, ciertamente es para que no se olviden las letras del carnaval y para que no se olvide la agrupación. Lo que pasa es que es cierto es que las agrupaciones lo hacen para poder ganar dinero. Porque eh, con el libreto se buscan publicidades y la página trasera de, la, de, los, de las letras siempre llevan las publicidades, llevan sponsors. Y entonces era con lo que prácticamente se pagaban las agrupaciones, los, los trajes, pagaban los gastos diarios de él. Porque las, con la subvención no daba para eso. Entonces el libreto, aparte, independientemente que el fin verdadero es para per, permanecer el, por los tiempos uh -huh. las letras. Para y, guardar, ¿no? Para es guardar el, en los tiempos las letras. Sí, sí, sí. Uh -huh. Tengo aquí en la mano distintos libretos que se han hecho aquí. En sí, sí. En sí, además, sí, sí. No sé si recuerdas alguno oh, que hayas trabajado con ellos. con todos, vamos. De aquí con todos te puedo decir. El que más me ha llamado la atención es este, porque además es chirigota mía, ¿no? Es una chirigota mía, ¿no? La y que de tú mi dirigías, hermano. ¿no? Dirigía yo y componía a mi hermano José. Sí, y esta es la que más, más atención me ha Y esta también es nuestra. Esta también es nuestra. Pero que es la que. Todos, todos. Todos han pasado por mis manos, todos. Estos libretos forman parte de la colección de Javitelle. Sí. Y bueno, lo traía por eso, porque se habían hecho aquí en la imprenta sí, y sí, seguro sí, sí. que tienen muchas anécdotas que contarnos, ¿no? Sobre claro, los libretos. La, bueno, anécdota como decirte, por ejemplo, que, que es lo que hemos estado comentando antes de cámara y, y mmm, los libretos tú lo ves terminado y, oh, qué bonito, una maravilla. Pero para hacerlo mmm, te puedes ver tú, te las ves y te las deseas, porque hay agrupaciones que te traen las publicidades en un servillete de papel. Y los pasodobles, dobles, libretas de, de ahí, con tachaduras y con todo. Y es un jeroglífico para la hora de hacerlo. Entonces, la complicación mayor es para el que está en composición. Para el que está en el ordenador, para la hora de componerlo, eh, es un, una verdadera locura. Porque tienes que hacer 17.000 pruebas, porque hay palabras que no entiendes, hay, hay publicidades que no entiendes, porque ya te digo que nos lo traían en servilletas de papel las letras. Y luego tienes que montar el puzzle. Es que hay una labor primero de maquetación. ¿no? Claro, de, claro el que está en maquetación, fotocomposición, es el que tiene que hacer lo que es... El, el libreto realmente el que lo hace es el que está en composición. Porque ya luego el, mete, el, el meterlo en plancha, en obse, entre comillas tiene su trabajo, pero, pero es lo más fácil. Es lo más fácil porque tú metes la plancha y empiezas a imprimir y ya está. En, te digo entre comillas, porque uh -huh. hay que hacerlo también, pero el que se pega toda la curva, el que se pega todo el trabajo, es el, el que está en composición, el que está en fotocomposición, uh -huh. en maquetación. Hemos visto algunos libretos eh, que tienen importancia también porque recogen letras que no, que no se han montado por el grupo, que no aparecen en la cinta o en el CD. 
y se guardan ahí, ¿no? Y si, claro. si no se hubiesen eh, claro, plasmado en ese hay, libreto, hay, se claro, perderían. Claro, se pierden. Ese es el, ese es el fin, porque tú, tú normalmente... El, el, la letra que oyes y la música, bueno, la, la música es la misma, ¿no? Pero el paso doble que oyes es el que oyes en el concurso. A no ser de que a lo mejor lo veas tú en un bar cantando, lo veas en la calle, pero, pero que muy pocas veces lo vas a escuchar. Entonces, esto está reservado aquí, claro que sí. sí. Uh -huh. eh, cuéntame un poco eh, cuál es la demanda que tiene, cuántas agrupaciones suelen venir al año. Hay Ahora ha bajado mucho. Ha habido más que otros. Ahora ha bajado mucho. Eh, yo ha habido años que nosotros, mmm, me parece que sí, hubo un año que precisamente fue el año que estrenamos la revista El Desván, que también hablábamos de libretos antiguos y de cosas de esas, ese año creo que todas las agrupaciones menos dos, todas, yo que sé, creo que eran, me parece que eran unos 14 o 15 libretos los que llevábamos. Y, y era tanta demanda y tanto trabajo el que teníamos, porque también tenemos la Semana Santa cerca y eso, que tuvimos que pedir la ayuda a una empresa de fuera. De, de Ceuta y nos tuvo que hacer de los 14 o 15 nos tuvo que hacer 5 más las revistas eh, mandándole las pruebas con un porque en aquella época internet poco mandándole las pruebas con un marinero de los barcos de Inasa él, nosotros le mandábamos los, los originales él nos traía lo, las, las pruebas y así estuvimos a base del teléfono y luego ya me fui yo con el coche que si me cogen me, me detienen por tráfico de libreto porque traía yo qué sé, otros 800 mil libretos en el coche. Sí, sí. Pero ninguna agrupación se ha quedado sin su libreto. No, 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 para eso somos formales, cuadriculados. Nosotros en la empresa nuestra siempre hemos sido muy formales, muy cuadriculados, vamos. Y si yo he tenido que viajar 17 veces he viajado, pero el libreto ha estado aquí que por eso no hay problema. Comentabas que el libreto también es una fuente de ingreso para la agrupación. Claro. ¿Sabes en torno a cuánto se vende la publicidad? Pues yo no me acuerdo muy bien, ¿no? Pero creo recordar que por la, la, las últimas veces que, que, que yo lo hice, creo que era la, cobrábamos la media página y la página entera. Y creo que era media página 20 y la página entera 40. Ya luego la contraportada se cobraba un poco más, porque no es lo mismo estar en la contraportada, por ejemplo, este, se cobraba un poco más. Pero creo que rondaba entre... Ahora está, a, creo, entre 30 y 60. Ha claro. variado un poco, pero uh -huh. claro, yo hace ya... Me parece que la última agrupación nuestra fue esta, la de... Hiciste la maleta, en el 2000. En el 2000. Desde entonces ya no he vuelto a salir yo en carnavales. Uh -huh. no. ¿El proceso de elaboración ha cambiado con los años y el resultado final? Hombre, ha cambiado un poco, sí, porque ya se hace mucho por, por, por digital. Ya en la impresión obse a no ser que sea una cosa de mucha cantidad y eso, si es poca cantidad lo hacemos mucho por digital, la impresión. Y da más calidad, porque la impresión digital da mucha más calidad. No, por aquí no hay ahora mismo ninguno. Bueno, sí, te puedo enseñar este, por ejemplo, que es una de las pruebas que le hicimos a, a la última, a, los, a las náufragas, ¿no ves? Ya, perdón. Ya da mucha más calidad. Esta es una prueba, es una de, prueba ¿no? de corrección, sí, porque la portada está en papel y todo. ¿lo ves? Esto se le entrega a la agrupación para que, para vea que lo quiere. lea, para que por si ve alguna errata, que siempre se comen alguna, porque la agrupación lo ve, oh, muy bonito, muy bonito, pero no lo lee. Claro. Pero no pasa solo con las agrupaciones, pasa con todo. Tiene mucho, mucha nosotros letra. Damos una, claro, nosotros damos una prueba para que lo lean, pero ellos no se entretienen, ellos miran que está bonito y tira para adelante. ¿no? Entonces lo ves, la calidad es muchísima, la, la impresión digital a la OPSE da mucha más calidad. Los libretos que se convierten en un objeto de colección también, ¿no? Para claro, claro, personas. yo he coleccionado. Lo presté y no me acuerdo quién se lo presté, lo tiene por ahí. Pero lo he, yo he coleccionado también. Claro, teniendo en cuenta que las agrupaciones en sus letras hablan de la actualidad de la ciudad, a través de estos libretos, ¿no? Son como pequeños libros de historia, ¿no? Que claro, también puedes es, conocer es, la ceuta. Claro, activa. eso es. Esto es, un, esto es como el que compra el faro y el pueblo, está leyendo la historia de aquel año a través de la... De las agrupaciones, sí, sí. Como si visitas una hemeroteca, ¿no? Ah, ya, ya, tú lo has dicho, tú lo has dicho, sí, sí. Muy bien. Y bueno, y sigues, ¿no?, haciendo libretos. Sí, ahora... seguimos, seguimos, cada vez menos, como ya te digo. Cierto es que cada vez hay menos claro, agrupaciones Claro, el año pasado también. no hubo... No hubo concurso, concurso y, claro. Pero que sí, sí, seguimos, seguimos. Y alguno de los Mira, últimos... Mira, este es del 2019, precisamente. Sí, este es reciente. Claro. ¿Alguno Eso. de los últimos avances que se hayan dado en este campo, en el de los libretos? Avance, como ya te he dicho, el, la impresión la digital, ¿no? la digitalización, es muchísimo, muchísimo. Y antes tenías que hacerlo con letras de plomo y montar los bordes con letras de plomo y los ordenadores, la informática ha hecho mucho, la informática, el Mac ha hecho mucho. 
Y cuando el cliente recibe el trabajo final, ¿qué, qué tal? Hombre, ¿Cuál para es nos, su reacción? Para nosotros una satisfacción. Cuando ve, ya, de, ya de por sí, cuando ve la prueba, queda alucinado, ¿no? Pues ya cuando recibe el trabajo es... Sí. Eh, y damos mucha, ya te digo, da, da mucha alegría de verlo ya terminado. Muy bien, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por hablarnos de Nada. este icono del carnaval, ¿no? Gracias, Como es el, el libreto. Gracias a vosotros siempre. Y podéis contar conmigo para lo que queráis. ¿eh? Muchas gracias, igualmente. Venga.